వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే అప్ టు ఐటీ లెవెల్ వరకు కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి బుక్ మన వైజాగ్ టెక్ తరపు నుంచి అమెజాన్లో ఉందండి మీరు చాలామంది అడుగుతున్నారు ఎలా సెర్చ్ చేయాలని మీరు ఏం అవసరం లేదు అమెజాన్ ఓపెన్ చేసి సెర్చ్లో వైజాగ్ టెక్ అప్ అని కొట్టండి మీకు బుక్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ బుక్తో పాటు మోడల్ టెక్స్ట్ పేపర్స్ కూడా ఉంటాయి అలాగే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎవరైతే జేఎల్ఎం ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు బుక్ తీసుకున్న వాళ్ళకి మినిమం ఒక ఫైవ్ పేపర్స్ మేము గ్యారంటీగా మీకు టెస్ట్ పేపర్స్ కింద మేము ప్రొవైడ్ చేస్తామండి సో ఆల్రెడీ వీడియోలో మీరు అలాగ దాన్ని అప్రోచ్ అవ్వాలనేది చెప్పడం జరిగింది ప్రీవియస్ వీడియోలో చూడకపోతే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఈ ఏదైతే సిరీస్ ఉందో ప్రీవియస్ పేపర్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఏదైతే ప్రీవియస్ పేపర్లు అడిగారో క్వశ్చన్స్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని కాన్సెప్ట్ వైజ్గా చెప్పుకుని వెళ్తున్నామండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చెప్పే వీడియోస్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ మన వీడియోలో మన ఛానల్ కంటెంట్లో ఉంది కానీ చాలామంది ఎదుక్కోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు కొద్ది జాగ్రత్తగా ఒక పది నిమిషాలు మీరు వెతికితే మీకు అది దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఏం చెప్తానంటే ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియన్సీ మీద లాస్ట్ టైం ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండి ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద మనకు ఒక క్వశ్చన్ అడగడం జరిగిందండి సో అసలు ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి కాన్సెప్ట్ మీకు ఈజీగా మీరు ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా అర్థమయ్యేలాగా మీకు ఈ వీడియో ఉంటుంది సో ఇది ఒక ఫార్ములా మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగి అడగడం జరిగిందండి చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇది ఫార్ములా రూపంలో ఎప్పుడు మనం చూడాల్సి వస్తుంది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అన్న ఏదైనా ఏదైనా ఒకటేనండి అంటే ఏదో ఏ ఎఫిషియన్సీ అయినా కాన్సెప్ట్ ఒకటే కాకపోతే అందులో ఉండే లాసెస్ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ట్రాన్స్ఫర్ అసలు ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి ముందుగా ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏం లేదండి చూడండి మీరు చదువుతారు ఒక మూడు టాపిక్స్ ఒక మూడు లెసన్స్ చదివారు అనుకోండి త్రీ లెసన్స్ చదువుతారు మనకి మిడ్ ఎగ్జామ్ కానీ ఏదో ఇయర్ అండ్ ఎగ్జామ్ కానీ ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ వచ్చింది దాని మీద ఎగ్జామ్ పెడతారు కొంతమంది చదివితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరికి గుర్తుండదండి సో కొంతమంది నైంటీ పర్సెంటే గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వంద క్వశ్చన్స్ చదివారు అనుకోండి అందులో నైంటీయే ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అంటే ఇక్కడ వెళ్ళిపోతున్నాయండి పది క్వశ్చన్స్ మిస్ అయిపోతున్నాయి ఈ పది క్వశ్చన్స్ని మనం లాస్ అనుకుంటాం అనమాట ఓకే ఆ విధంగా ఒక మిషన్ తీసుకుంటే ఒక మిషన్ తీసుకున్నాం ఒక మిషన్ తీసుకుని ఆ మిషన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అండి ఏ మిషన్ అయినా మనకి యూనివర్సల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎనర్జీ మనం క్రియేట్ చేయలేము దాన్ని డిస్ట్రాయ్ కూడా చేయలేము సో ఒక ఫామ్లో ఉన్నదాన్ని ఇంకో ఫామ్లోకి మనం మార్చగలం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక మోటార్ అయింది అనుకోండి ఇది మోటార్ అయితే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అయితే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అయితే దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇన్పుట్ 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 పవర్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఇస్తున్నాం ఇన్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఇస్తున్నాం అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి మనకి మెకానికల్ పవర్ వస్తుంది అంటే చూడండి ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఇస్తే మెకానికల్ పవర్ వస్తుంది మనకి డైరెక్ట్గా మెకానికల్ పవర్ని మనం జనరేట్ చేయలేకపోతున్నాం అలాగే ఈ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఎలాగ వస్తుందండి ఈ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ మళ్ళీ మీరు కొద్దిగా ముందుకెళ్తే జనరేటింగ్ స్టేషన్లో జనరేటర్ ఉంటుంది జనరేటింగ్ స్టేషన్లో జన్ ఇది ఏసీ అని ఏసీ జనరేటర్ మీకు చెప్తున్నాను ఏదైనా అవ్వచ్చు జనరేటింగ్ స్టేషన్లో జనరేటర్ ఉంటుంది ఈ జనరేటర్ ఏం చేస్తుందండి మనకి సో ఎగ్గేర్ మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఎలా వస్తుందండి మళ్ళీ జనరేటర్ నుంచి మళ్ళీ ఈ జనరేటర్కి ఇన్పుట్ పవర్ ఏంటి మెకానికల్ పవర్ మనం తిప్పుతాం కాబట్టి రోడ్డర్ మెకానికల్ పవర్ ఇది ఎలక్ట్రికల్ పవర్ వచ్చింది అలాగా ప్రతిది కూడా మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ పోతా ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ దీని వరకు తీసుకుందాం దీని వరకు తీసుకున్నప్పుడు దీని వరకు తీసుకున్నప్పుడు మీరు జాగ్రత్త చూడండి దీని వరకు తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఒక హండ్రెడ్ వాట్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఒక హండ్రెడ్ వాట్ ఇచ్చాను అనుకోండి అవుట్పుట్ మనకి ఎంత వస్తుందండి హండ్రెడ్ వాట్ అంటే హండ్రెడ్ వాట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హెచ్పీలకు మార్చుకోండి ఏదన్నా ఒకటే సో హండ్రెడ్ వాట్ రాదండి రాకుండా మనకి ఎంత వస్తుందంటే ఓ నైంటీయో లేదంటే ఒక ఎయిటీ ఫైవో ఒక ఎయిటీయో ఒక సెవెంటీయో లేదంటే ఒక నైంటీ ఫైవో ఎంత కొంత వస్తుందండి సో హండ్రెడ్ వాట్ పవర్ ఇస్తే మనకి నైంటీ వాట్ వచ్చిందంటే మధ్యలో ఎంత పోయిందండి టెన్ వాట్ పోయింది అది ఏమైపోయింది ఏమైపోయిందంటే లాస్ రూపంలో పోతుందండి అదే మెకానికల్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మ్యాక్సిమం మనకి హీట్ రూపంలోని హీట్ రూపంలో పోతుంది హీట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బేరింగ్స్ దగ్గర నుంచి రావచ్చు లేదంటే ఐస్ క్యూరర్ లాసెస్ రావచ్చు 
అవుట్పుట్ అన్నది అవుట్పుట్ ఆల్వేస్ లెస్ దాని ఇన్పుట్ కదా ఉంటుంది ఎందుకంటే మధ్యలో మనకి లాసెస్ అనేవి పోతాయి అనమాట ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే అవుట్పుట్ పవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అవుట్పుట్ పవర్ తెలిసింది అనుకోండి ఇన్పుట్ పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఒకవేళ మనకి ఇన్పుట్ పవర్ తెలిసింది అనుకోండి మనం అవుట్పుట్ పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మనకి ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏం చేస్తాడంటే ఏదో ఒక పవర్ ఇస్తాడు ఎయిదర్ ఇన్పుట్ అని ఇస్తాడు ఆర్ అవుట్పుట్ అని ఇస్తాడు అలాగే మనకి కొన్ని కండిషన్స్ ఇస్తాడు దాని ప్రకారం మనం లాసెస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు దాని ప్రకారం లాసెస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు లేదు ఆ లాసెస్ కూడా ఇచ్చేసాడు అనుకోండి మనం లాసెస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఎఫిషియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఈజీ అనమాట సో మనకు మెయిన్ ఫార్ములా ప్రకారం అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ ఎప్పుడు కూడా లెస్ దాన్ వన్ ఉంటుంది అదే పర్సంటేజ్ ఎఫిషియన్స్ అయింది అనుకోండి పర్సంటేజ్ ఎఫిషియన్స్ అంటే ఏం కాదు అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై ఇన్పుట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేయడమే అంతే ఇంకేం లేదు పర్సంటేజ్ అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసేయడం అనమాట పర్సంటేజ్ అని ఇస్తే ఇంటూ హండ్రెడ్ వేయాలి సో ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ ఎలాగా ఇన్పుట్ ఎలాగా అన్న చూద్దామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇది ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో మనం చూస్తే ఓవరాల్గా ఎన్ని కన్వర్షన్ ఏమి ఉండదండి మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూస్తే ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తాం ఎలక్ట్రికల్ ఇస్తాం అవుట్పుట్ కూడా ఎలక్ట్రికల్ వస్తుందండి సో ఓవరాల్గా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఏ నాట్ ఎనీ కన్వర్టింగ్ డివైస్ అంటే ఇన్పుట్ ఏది ఇస్తే అవుట్పుట్ అదే వస్తుంది ఒకవేళ ఇండక్షన్ మిషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇన్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఇస్తే అవుట్పుట్ మనకి మెకానికల్ పవర్ ఇస్తుంది ఓకే అయితే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఓవరాల్గా కన్వర్షన్ జరగదు కానీ ఇంటర్నల్గా ఏమవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఫస్ట్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ అగైన్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఎలక్ట్రికల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇదేంటి ఇంటర్నల్గా జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ పవర్ ఇచ్చాను నేను అవుట్పుట్ ఇది పీ ఇన్ అనుకుందాం పీ ఇన్ ఇచ్చాను ఇది పీ అవుట్ వచ్చింది సో పీ ఇన్ ఎక్కువ ఉంటుందా పీ అవుట్ ఎక్కువ ఉంటుందా ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇన్పుట్ అనేది ఎప్పుడు అవుట్పుట్ కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది అవుట్పుట్ అనేది ఎంత ఇన్పుట్ ఇచ్చామో అంత అవుట్పుట్ రాదండి కొద్దిగా లాస్ పోతుంది సో ఈ మధ్యలో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ జరిగే ప్రాసెస్లో కొద్దిగా లాసెస్ వస్తాయి కొద్దిగా లాసెస్ వస్తాయి ఆ లాసెస్ ఏంటి ఆ లాసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకు వచ్చేది కాపర్ లాసెస్ సియు అంటే కాపర్ వైనింగ్లో ఏవైతే లాసెస్ ఉన్నాయో వాటిని మనం కాపర్ లాసెస్ అంటాం వీటిని ఐ స్క్వేర్ ఆర్ లాసెస్ అని కూడా అంటారు ఓకే రెండోది ఏంటి రెండోదాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే మ్యాగ్నెటిక్ లాసెస్ అంటారు లేదా ఐరన్ లాసెస్ అంటారు ఎందుకంటే ఐరన్ కోర్ వల్ల వచ్చే లాసెస్ కాబట్టి ఐరన్ లాసెస్ అంటారు అనమాట సో అలాగే మూడోది కొన్ని లాసెస్ ఉంటాయండి స్ట్రే లాసెస్ అని ఉంటాయి అది అంత అవసరం లేదు స్ట్రే లాసెస్ ఉంటాయి మెయిన్ మనకి కాపర్ లాస్ రెండోది ఐరన్ లాస్ అనమాట సో ఈ మధ్యలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీ ఇన్ను నేను ఒక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వాట్ అనుకుందాం సింపుల్ ఫిఫ్టీ వాట్ అనుకుందాం పీ అవుట్ ఎంత వచ్చిందండి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ వాట్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఈ మధ్యలో లాసెస్ ఏంటి ఫైవ్ వాట్ ఎగైన్ ఈ ఫైవ్ వాట్ ఎలా డివైడ్ అవుతాయి అంటే ఈ ఫైవ్ వాట్ ఎగైన్ ఎలా డివైడ్ అవుతాయి అంటే ఒకటేమో కొద్ది కొద్ది పోర్షన్ ఏమో కాపర్ లాస్ ఎగైన్ ఇంకొద్ది పోర్షన్ ఏమో ఐరన్ లాస్ అలాగే ఇంకొద్ది పార్ట్స్ ఏమో స్ట్రేడెడ్ లాసెస్ ఇవి చాలా తక్కువ ఉంటాయండి వీటిని మనం అంత కన్సిడర్ చేయవలసి వద్దు ఈ రెండు అనమాట మెయిన్ ఓకే సో మనకి ఎగ్జామ్లో మనకి లాస్ట్ టైం ఎగ్జామ్లో ఏమడిగారు అన్నది ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది కాన్సెప్ట్ మొత్తం మీరు వీడియో వింటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందండి మీరు డైరెక్ట్గా కాన్సెప్ట్ అంటే డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తే చాలా ఈజీ నాకు చెప్పడానికి కానీ మీకు అర్థం కాదని ఇవన్నీ చెప్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం వచ్చిందండి ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాం ఇన్పుట్లోంచి కొద్దిగా ఏమైపోయింది లాస్ అయిపోయింది కొద్దిగా ఏమొచ్చింది అవుట్పుట్ వచ్చింది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ నేను హండ్రెడ్ వాట్ ఇచ్చాను అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చిందండి నైంటీ ఫైవ్ వాట్ వచ్చింది లాస్ ఎంత ఫైవ్ వాట్ ఇప్పుడు చూడండి నేను అవుట్పుట్ నైంటీ ఫైవ్ వాట్ అని ఇచ్చాను లాస్ ఫైవ్ వాట్ అని ఇచ్చాను అప్పుడు ఇన్పుట్ ఎంత అవుద్ది దీని ప్రకారం ఏమవుతుందండి ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు కలపండి ఈ రెండు కలిపితే నైంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది కదా అంటే ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ వాట్ ఒకవేళ నేను ఇన్పుట్ ఓన్లీ హండ్రెడ్ వాట్ ఇచ్చాను లాస్ ఫైవ్ వాట్ ఇచ్చాను అంటే దీని నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చండి ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ప
ప్లస్ ఫైవ్ వాట్ చేస్తే మనకి మనకి ఇన్పుట్ వచ్చేసింది అలాగే అవుట్పుట్ ఏమవుతుందండి అవుట్పుట్ అంతా మనకు నైంటీ ఫైవ్ వాట్ కదా అవుట్పుట్ నైంటీ ఫైవ్ వాట్ ఈజిక్వల్ టు ఏమవ్వాలి ఇన్పుట్ 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 ఎంత హండ్రెడ్ వాట్ హండ్రెడ్ వాట్ మైనస్ లాసెస్ అంతే కదండి హండ్రెడ్లో ఎంత తీస్తే ఇప్పుడు నైంటీ ఫైవ్ వచ్చింది మైనస్ ఫైవ్ ఈ మైనస్ ఫైవ్ లాసెస్ అంటే దీని ప్రకారం మనం ఏం చెప్పొచ్చు చాలా సింపుల్ మీకు అర్థమైపోయి ఉండొచ్చు ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ ప్లస్ లాసెస్ అలాగే అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ మైనస్ లాసెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు మీరు ఒక క్యాలిక్యులేషన్ మైనస్ దగ్గర ప్లస్ చేసిన ప్లస్ దగ్గర మైనస్ చేసిన లాస్ట్లో చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్పుట్ అన్నది అవుట్పుట్ కన్నా ఎక్కువ ఉందా లేదా అని మనం చూసుకోవాలి సో ఇది నెక్స్ట్ ఇందులో ఇంకొకటి ఉంది లాస్ అంటే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి లాసెస్ కావాలంటే చూడండి ఇన్పుట్ హండ్రెడ్ వాటు అవుట్పుట్ నైంటీ ఫైవ్ వాటు అప్పుడు లాస్ ఎంత అవుద్దండి ఇన్పుట్ మైనస్ అవుట్పుట్ కదా చూడండి హండ్రెడ్లో నుంచి నైంటీ ఫైవ్ తీస్తే ఫైవ్ వచ్చింది ఓకే సో లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ మైనస్ అవుట్పుట్ అనమాట ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండి సో దీని నుంచి ఇప్పుడు ఫార్ములాలో మనం సబ్మిట్ చేసాం అనుకోండి ఫార్ములాలో మనకేంటి ఫార్ములా ఎఫిసెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఫార్ములా ప్రకారం ముందు మీకు రాస్తాను ఫార్ములా ప్రకారం రాస్తాను అంటే ఏంటి అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ సో ఇందులో ఫస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ ఏమొచ్చింది అవుట్పుట్ అంటే అవుట్పుట్ అని రాసేయండి అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై ఇన్పుట్ని మనం అవుట్పుట్లో చూపించాలంటే ఎలా రాయొచ్చండి ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ ప్లస్ లాసెస్ అంతే కదా ఇది ఇది ఒక ఒక పద్ధతి రెండోది అవుట్పుట్ అంటే మళ్ళీ మనకి ఏం తెలుసు అండి అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇన్పుట్ మైనస్ లాసెస్ అని కూడా రాయచ్చు ఇన్పుట్ మైనస్ లాసెస్ బై ఇన్పుట్ అంతే కదా అంటే ఇది ఇది ఓవరాల్గా అవుట్పుట్లో చూపించాను ఇది ఓవరాల్గా ఇన్పుట్లో చూపించాను సార్ మీరు ఎలాగైనా చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అవుట్పుట్ లాసెస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఈ విధంగా చేస్తాం ఒకవేళ ఇన్పుట్ లాసెస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఈ విధంగా చేస్తాం సో పర్సంటేజ్లో రావాలి కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీరు ఎఫిషియన్సీ మీరు ఉల్ట వేసారు అనుకోండి అక్కడ ఆప్షన్లో ఉంటుంది జాగ్రత్త చూడండి ఎఫిషియన్సీ ఎప్పుడు ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ వన్ ఉంటుంది ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నా చిన్న లాజిక్తో మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో మనకి ఎగ్జామ్లో ఇదే అడిగారండి ఇదే ఫార్ములా డైరెక్ట్గా అడగడం జరిగింది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ చెప్పాను కదండి ఒకవేళ ఏదన్నా ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనే కాదు మనకి ఏ మిషన్ అయినా ఇండక్షన్ మిషన్ అయింది అనుకోండి ఒకవేళ ఆల్టర్నేటర్ అయింది అనుకోండి ఆల్టర్నేటర్ కూడా సేమే కాకపోతే టైప్ ఆఫ్ లాసెస్ మారుతాయండి అవుట్పుట్ బై అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై ఇన్పుట్ ప్లస్ లాసెస్ అంతే కదా సార్ అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై అవుట్పుట్ ప్లస్ లాసెస్ లేదనుకుంటే ఇది మీకు గుర్తుండట్లేదు అనుకోండి అవుట్పుట్ని ఏమని రాయచ్చు ఇన్పుట్ మైనస్ లాసెస్ అని రాయచ్చు ఇన్పుట్ మైనస్ లాసెస్ బై ఇన్పుట్ ఏదన్నా అల్టిమేట్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి అల్టిమేట్గా మనకు కావాల్సింది అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై ఇన్పుట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ మనం ఎలా రాయచ్చు ఇన్పుట్ మైనస్ లాస్ అన్న రాయచ్చు లేదు అనుకుంటే అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై ఇన్పుట్ని ఏమని రాయచ్చు అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ని ఏమని రాయచ్చు అవుట్పుట్ ప్లస్ లాసెస్ అంతే కదా మీరు జాత్ చూస్తే ఇన్పుట్ అన్నది అవుట్పుట్ కానీ ఎక్కువ ఉండాలి సో ఇన్పుట్ నేను అవుట్పుట్లో మెన్షన్ చేస్తున్నానంటే ప్లస్ లాస్ యాడ్ చేయాలి ఈ లాస్ అన్నది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి అది మనకు అనవసరం సో మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారు ద ఎఫిషియన్సీ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ త్రీ ఫేస్ ఆల్టర్నేటర్ ఈజ్ గివెన్ బై అని అడగడం జరిగింది సో ఆల్టర్నేటర్ తాలూకా ఎఫిషియన్సీ అన్నది మనకి అడగడం జరిగిందండి వన్ సెకండ్ అండి సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ద ఆల్టర్నేటర్ అయినా ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయినా మీకు ఏదైనా ఒకటే చెప్పాను కదండి చూడండి ఫార్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ చూడండి ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి అవుట్పుట్ బై అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ కదా మనకు కావాలి అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ కావాలి ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి అవుట్పుట్ ప్లస్ లాసెస్ అని ఇచ్చాడు సో ఇది కరెక్ట్ అంతే కదండి అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి అవుట్పుట్ ప్లస్ లాసెస్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అసలు అసలు అవుట్పుట్ అవుట్పుట్లో ఉండాల్సింది ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు సో ఇది రాంగ్ అవుట్పుట్లో ఉన్న దశ ఇన్పుట్ ఇచ
అవుట్పుట్ మటుకు అవుట్పుట్ అనే ప్రొనౌన్స్ చేశారు సో మీరు ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఇంగ్లీష్లోనే ట్రై చేయండి ఓకే ఇక్కడితో వీడియో అయిపోయిందండి ఇంకా మన ఛానల్ చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తే వీడియోస్ పెట్టగానే అలాగే మన ఛానల్ నుంచి బుక్ కావాలనుకుంటే మనం అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజ్గా దొరుకుతుంది మీరు కొనుక్కోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో